প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্য প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রকৃতি ও জীবন আমাদের জীবন আর প্রকৃতি একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত এর নদ নদী জলবায়ু গাছপালা প্রাণী আমাদের সাথে এদের সম্পর্ক সচেতনতা ও করণীয় তুলে ধরতেই আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রকৃতিতে যে শ্রেণীভুক্ত প্রাণীগুলো মহাবিপন্ন নয় কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হতে পারে তাদেরকেই বিপন্ন বন্যপ্রাণী বলা হয় আমাদের দেশের অধিকাংশ বন্যপ্রাণী আজ বিপন্নের তালিকায় পড়েছে বড় বড় প্রাণীর সাথে অনেক ছোট ছোট প্রাণীও রয়েছে হুমকির মুখে আমাদের আজকের পর্ব বাংলাদেশের বিপন্ন বন্যপ্রাণী নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব পরিবেশ বিজ্ঞানী ডক্টর আনিসুজ্জামান খানের সাথে তবে তার আগে চলুন দেখে আসি প্রকৃতি ও জীবন দলের বাংলাদেশের বিপন্ন বন্যপ্রাণী নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র বিশ্বের অন্যতম জনবহুল আর ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান আর ঋতু বৈচিত্রের কারণে এখানে নানান ধরনের জীব বৈচিত্রের সমাহার ঘটেছে আমাদের দক্ষিণে রয়েছে বিশাল বঙ্গোপসাগর আর উত্তরে সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়ের পাদদেশ জীব বৈচিত্রের প্রাচুর্যের কারণে অনেক উন্নত দেশ থেকেও আমরা এই সম্পদে বিত্তশালী কিন্তু বিশ শতকের শুরু থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের জোয়ারে বন্যপ্রাণীর আদি অকৃত্রিম বাসস্থান বন জঙ্গল গ্রামীণ ছোপছাড় জলাশয় হাওড় বাউড় বিলছিল হয় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে নয়তো পরিবর্তিত হয়েছে এর ফলে সংকুচিত হয়েছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমেছে সংখ্যা কিছু প্রজাতি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে আর কিছু প্রজাতি হয়েছে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত যে হাজার খানিক প্রজাতি এখনো টিকে আছে তা আজ এইসব পরিবর্তিত পরিবেশে বিপন্ন এরই মধ্যে আমরা হারিয়ে ফেলেছি প্রায় ১৩ প্রজাতির মেরুদণ্ডী প্রাণী
প্রাণী জগতের প্রতিটি প্রাণীর গুরুত্ব সমান সবাই পরিবেশে নিজ নিজ ভূমিকা রাখে তবে আকার আকৃতি শারীরিক গঠন ও বুদ্ধির দিক থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী হল সবচেয়ে উন্নত বাংলাদেশে প্রায় একশো উনিশ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিপন্ন অবস্থায় আছে বিপন্ন প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে স্থলভাগের সবচেয়ে বড় প্রাণী হাতি আমাদের গৌরবের প্রতীক বিশ্বখ্যাত বেঙ্গল টাইগার হনুমান উল্লুক লজ্জাপতি বানর চশমা পড়া হনুমান এশীয় কালো ভল্লুক মায়া হরিণ সাম্বার হরিণ মেছু বিড়াল ভোঁদর বাগদাস কাঠবিড়ালি বাদুর ডলফিন সজারু গয়াল প্রভৃতি একসময় প্রায় সারা বাংলাদেশে বাঘের বিস্তৃতি থাকলেও এখন সেটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে শুধুমাত্র সুন্দরবনে সুন্দরবনের অন্য দুই বাসিন্দা মেছো বেড়াল ও ভোঁদরদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে তবে এদেরকে সুন্দরবন ছাড়া দেশের অন্যত্র দেখা যায় আবাসস্থল কমে যাওয়ায় লোকালয়ে এসে মানুষের হাতে মারা পড়া খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবের কারণে কিছু প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে বড় প্রাণীদের মধ্যে হাতের অবস্থাও বেশ করুন একসময় মধুপুরের শালবন ও গাজীপুরে হাতির বিস্তৃতি থাকলেও বর্তমানে জামালপুর ও শেরপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ছাড়া শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় এদের দেখা মেলে আবাসস্থল ও খাদ্য কমে যাওয়ার ফলে হাতি দিন দিন কোণঠাসা হয়ে পড়ছে খাদ্যের খোঁজে চলে আসছে লোকালয় এতে হাতি ও মানুষ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই সাতাত্তর সালের ডিসেম্বরে আমি প্রথম আসি এই পাবলাখালী বা আন্তরি এলাকায় তখন থেকে বেশ কয়েকবার হাতির দেখা আমি পেয়েছি কিন্তু এবার যখন আমরা সাজেক ভ্যালিতে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ করেই এই পাবলাখালীর যে রেঞ্জ অফিসার জনাব 
তোজাম্মেল হক সাহেব তিনি আমাকে বললেন যে এখানে একটা হাতির দল বেশ কয়েকদিন থেকে ঘোরাফেরা করছে তাদের রেঞ্জ অফিসের আশেপাশে আর হাতিরা এসেছে মূলত এখানে যে সামান্য কিছু গাছপালা আছে সেগুলো খেতে হাতির অনেক খাবার লাগে সেই হিসেবে তাদের খাবারের চাহিদা পূরণ করার জন্য তারা এখানে যে কচুরি পানা আছে সেগুলোও খাচ্ছে আমি জীবনে এর আগে কখনো হাতি কচুরি পানা খায় এ দৃশ্য দেখেনি আমাদের পিছনে আটটি হাতির একটি দল দাঁড়িয়ে আছে এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট যে হাতির ছানাটি আছে যেটি এখনও মায়ের পেটের নিচ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে আমার মনে হচ্ছে তার বয়স দু বছরের কম হবে কিন্তু প্রশ্ন হলো যে কদিন এই হাতি এই ধরনের যে খাবার তাদের আসল খাবার নয় সেগুলো খেয়ে বাঁচতে পারবে হাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাকৃতিকভাবে যেসব গাছপালা দরকার যেমন কলা বাঁশ এবং প্রচুর পরিমাণে ঝোপঝার যেগুলো আমাদের এই সব বনাঞ্চল চিরসবুজ বন যখন প্রকি প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠত যখন বনায়ন করা হয়নি বা যেখানে গাছপালা কেটে মানুষের বসতি সৃষ্টি হয়নি তখন যে ধরনের ঝোপঝাড় ছিল সেগুলোকে যদি এখন পুনঃস্থাপিত করা হয় অন্যান্য বনের যে গাছপালা আছে সেগুলোর সাথে তাহলে হাতির ভবিষ্যৎ ভালো হবে বলে আমি মনে করি সারা বিশ্বেই বিপন্ন প্রাণীদের একটি হচ্ছে গয়াল বা মিথুন এদেরকে বনগুরুও বলা হয় বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের কিছু জায়গায় কালীভদ্রে এদের দেখা যায় গরু জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এই গয়াল আমাদের দেশে মহাবিপন্ন একটি প্রাণী নদী দূষণ ও নাব্যতা কমে যাওয়ায় নদীগুলোতে আগের মতো ডলফিন দেখা যায় না সুন্দরবন এলাকার নদীগুলোতে লবণাক্ততা বৃদ্ধিও একটি প্রধান সমস্যা গ্রামীণ পরিবেশের প্রাণী শিয়াল বাগদাস সজারু ইত্যাদির সংখ্যা ক্রমাগত কমে আসছে গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে পরিচিত প্রাণী শিয়াল রয়েছে বিপন্নের তালিকায় বনজঙ্গল কমে যাওয়া ও আবাসস্থল সংকটের কারণে বনের নানান ধরনের প্রাণী হারিয়ে যেতে বসেছে এদের মধ্যে উল্লুক ও চশমা পড়া হনুমান মহাবিপন্ন অবস্থায় আছে বনের উঁচু স্তর ব্যবহার করা আকর্ষণীয় প্রাণী উল্লুখের সংখ্যা বর্তমানে খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে চশমা পড়া হনুমান প্রজাতিগুলোর অবস্থাও কম বেশি একই রকম বানর হনুমান উল্লুকের বসবাসের জন্য বড় বড় গাছ প্রয়োজন কিন্তু প্রাকৃতিক বনে বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়াই এদের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রধান কারণ
বাংলাদেশের অন্য সব প্রাণীগোষ্ঠীর তুলনায় সরিস্রীপগুলো নিয়ে গবেষণা কাজ কম হওয়ায় এদের সম্পর্কে তথ্য কম আছে প্রাপ্ত গবেষণা মতে এদেশের প্রায় একশো আটান্ন প্রজাতির সরিস্রীপের মধ্যে তেষট্টিটি রয়েছে বিপন্ন অথবা মহাবিপন্নের তালিকায় এগুলোর মধ্যে রয়েছে অজগর লোনাপানির কুমির ঘড়িয়াল বোস্তামি কাছিম পাতা কাছিম অলিভ রিডলি কাছিম গোখরা সংখিনী সবুজ গোড়া সহ অন্যান্য বিশ্বধর সাপ গুইসাপ আর নানান প্রজাতির টিকটিকি জাতীয় প্রাণী কিছু সংখ্যক লোনাপানির কুমির এখন শুধু সুন্দরবন এলাকায় টিকে আছে মিঠা পানির কুমির ইতোমধ্যে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ঘড়িয়াল একসময় বাংলাদেশের সব বড় বড় নদীগুলোতে পাওয়া গেলেও এখন বিলুপ্তির প্রহর গুনছে বাংলাদেশে প্রাপ্ত কালো বুই বা রামগতি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম লিজার্ট এদের সংখ্যাও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে ছোট লিজার্টদের মধ্যে উড়ুক্কু টিকটিকি রক্তচোষার সংখ্যাও কমছে নদী দূষণ ভরাট হয়ে যাওয়া অবৈধ শিকার সহ নানা কারণে কাছিমের অবস্থাও খুব একটা ভালো নেই কাছিমের প্রায় প্রত্যেকটি প্রজাতি আজ বিপন্ন গ্রামেগঞ্জের পুকুর বা অন্যান্য জলাশয়ে যে কাছিমগুলো সহজেই দেখা যেত বর্তমানে তা বিরল পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাপ্ত কাছিমগুলো সহ সামুদ্রিক কাছিমগুলোর সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে কমছে সাপের প্রজাতিগুলো প্রায় বিপন্নের তালিকায় বিশ্বধর বা বিশ্বেন দু ধরনের সাপের সংখ্যাই ভীষণভাবে কমছে সাপ নিয়ে আমাদের অজ্ঞতা ও বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার সাপের অপমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ মানুষের হাতের নির্বিচারে মারা পড়া ছাড়াও কিছু সাপ বিষ ও চামড়ার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে অবৈধভাবে ধরা হয় বাসস্থান হারিয়ে ফেলায় প্রকৃতিতে এরা টিকে থাকতে পারছে না বাড়তি জনসংখ্যার জন্যে বাড়িঘর তৈরির প্রয়োজনে ছোপঝাড় কেটে ফেলার ফলে গ্রামীণ পরিবেশ থেকেও সাপগুলো তাদের বসতি হারাচ্ছে 